السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد نعیم سفتر فائنینشیل ایڈوائزر سب سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا اور شیئر کیا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں کہیں مفید اور معلوماتی ویڈیوز مس نہ کر دیں ہمارے چینل کا مقصد علم شیئر کرنا ہے یعنی ہم آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ اپنے پیسے اور زندگی کو بہتر طریقے سے مینج کر سکیں یا چلا سکیں چلیے چلتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف جو ہے باؤنڈس ویسے تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جس طرح بینک اکاؤنٹ رکھتے ہیں ایسے ہی بہت سارے لوگ بانڈس خرید کر گھر میں رکھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بانڈ خرید تو لیتے ہیں لیکن ان کو بانڈس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں بانڈ کے بارے میں بالکل ہی معلومات نہیں ہوگی بانڈ ایسا پیپر ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا منافع ملے گا اور کب ملے گا اور پیسہ کتنے سال کے لیے ایشو کرنے والے کے پاس رہے گا یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کمپنی کو چلانے کے لیے فنڈز یعنی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے عام طور پر کمپنی وقت کے ساتھ منافع کما رہی ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ کمپنی کو اپنا بزنس بڑھانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ کمپنی نے ایک نئی برانچ کھولنی ہے یا نیا شو روم کھولنا ہے یا نئی فیکٹری لگانی ہے کمپنی کو اپنا بزنس بڑھانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے آپ بزنس بڑھانے کے لیے وہ پیسہ کہاں سے لیں اس کے لیے کمپنی کے پاس کئی آپشنز ہوتے ہیں فرض کریں ایک کمپنی کو ایک کروڑ چاہیے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ کمپنی بینک کے پاس جائے اور لون یعنی قرضہ کے لیے درخواست دے اس آپشن میں کمپنی کو بینک سے قرضہ ملے گا لیکن بہت مہنگا یعنی بینک کا شرح منافع زیادہ ہوگا اس کے علاوہ بینک کی شرائط بھی بہت سخت ہوں گی کمپنی کے پاس دوسرا آپشن بانڈز کا ہے کمپنی سوچتی ہے کہ کیوں ہم ایک بینک سے ہائی انٹرسٹ پر ایک کروڑ کا قرضہ لیں ہم کیوں نہ دس ہزار لوگوں سے ایک ایک ہزار ادھار لے لیں یا اکٹھا کر لیں اور ان کو اپنی مرضی سے شرح منافع دیں کمپنی ایک ایک ہزار کے بانڈز بناتی ہے اور دس ہزار لوگوں کو فرض کریں سات پرسینٹ پر مخصوص مدت کے لیے دے دیتی ہے اس طرح کمپنی کے پاس ایک کروڑ اکٹھا ہو جاتا ہے اس ایک کروڑ سے کمپنی اپنا بزنس بڑھاتی ہے اور جب منافع کماتی ہے تو اس منافع میں سے جنہوں نے بانڈ خریدے ہوتے ہیں ان کو بھی منافع دیتی ہے اس طرح کمپنی کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کم شرح ریٹ پر پیسہ مل جاتا ہے اور بانڈز خریدنے والے کو بینک کے مقابلے میں زیادہ شرح منافع ملتا ہے اس طریقے سے کمپنی پبلک سے ادھار لے لیتی ہے بانڈز خریدنے والا اپنی رقم مقررہ وقت یعنی ایک سال دو سال پانچ سال دس سال بیس سال یا تیس سال کے لیے اپنی رقم کمپنی کو ادھار دے دیتا ہے اور ان بانڈز پر اس کا شرح منافع فکس ہوتا ہے کمپنی مخصوص مدت میں منافع دیتی رہتی ہے کمپنی یہ منافع ہر سال بھی دے سکتی ہے اور بانڈز کی مدت پوری ہونے پر اصل رقم بما منافع بھی دے سکتی ہے صرف بڑی کمپنیاں ہی اس طریقے سے پیسے اکٹھے نہیں کرتی بلکہ حکومتیں بھی لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتی ہیں جب ان کو کوئی بڑا پروجیکٹ لگانا ہوتا ہے بانڈز میں رسک قدرے کم ہوتا ہے کمپنی کا اپنا نیا بزنس چلے یا نہ چلے اس کو اپنے بانڈ ہولڈرز یعنی جن سے ادھار لیا ہوتا ہے ان کو منافع دینا ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے کمپنی بند ہو جائے تو اس کمپنی کے اثاثے نیلام کر دیے جاتے ہیں اور اس نیلامی سے جو پیسہ ملتا ہے اس میں سے سب سے پہلے بینک کے قرض واپس کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد بانڈ ہولڈرز کی باری آتی ہے اسی لیے گورنمنٹ بانڈز کو محفوظ ترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ حکومت تو کہیں نہیں جائے گی گورنمنٹ بانڈز محفوظ تصور ہوتے ہیں اسی لیے ان بانڈز کی شرح منافع دوسرے بانڈز کے مقابلے میں کم ہوتی ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بانڈ ایک قسم کا ادھار ہے جس طرح آپ بینک سے قرض لیتے ہیں اور آپ بینک کو اصل رقم سے زیادہ واپس کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح کمپنی آپ سے ادھار لے کر جب واپس کرتی ہے تو مقررہ وقت میں اصل سے زیادہ واپس کرتی ہے شرح منافع ہر کمپنی کا مختلف ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں بانڈز ایشو کون کرتا ہے بانڈ ایشو کرنے والوں میں گورنمنٹ آرگنائزیشن فائنینشیل انسٹیٹیوٹ پرائیویٹ بڑی کمپنیاں شامل ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں بانڈ جاری کرنے والی کمپنی کی اپنی کیا ویلیو ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس کے لیے کریڈٹ ریٹنگ کمپنیاں ہوتی ہیں جو ہر سال ایک لسٹ بناتی ہیں کہ کن کمپنیوں کی ریٹنگ اچھی ہے اور کن کمپنیوں کی ریٹنگ اچھی نہیں ہے ریٹنگ کمپنیوں نے ایک ایسا طریقہ کار بنایا ہوا ہے جس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہر کمپنی کو وہ نمبر دیتے ہیں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سو میں سے کس کمپنی کے ستر نمبر ہیں کس کمپنی کے نبے نمبر ہیں 
और किस कंपनी के बहुत ही कम नंबर हैं अगर कंपनी की रेटिंग अच्छी है तो हो सकता है कि कंपनी कम मुनाफा दे लेकिन अगर कंपनी की रेटिंग अच्छी नहीं है तो कंपनी ज्यादा मुनाफा ऑफर करके लोगों से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है ज्यादा मुनाफा ऑफर करने की बड़ी वजह रिस्क है और वो रिस्क ये है कि अच्छी रेटिंग वाली कंपनी के दिवालिया होने के बहुत कम चांसेस होते हैं और जिन कंपनियों की रेटिंग अच्छी नहीं होती उनके दिवालिया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले इस रेटिंग को जरूर देखना चाहिए इससे आपको कंपनी की क्रेडिबिलिटी का पता चलता है आप कंपनी की रेटिंग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं ये बॉन्ड्स किन लोगों को लेने चाहिए ये बॉन्ड्स उन लोगों के लिए मुनासिब हैं जिनके पास कुछ इजाफी पैसे पड़े हुए हैं और वो खुद कोई बिजनेस नहीं करना चाहते और आने वाले जमाना करीब में नियर फ्यूचर में भी उनको इन पैसों की जरूरत नहीं और वो ये चाहते हैं कि उनको मुनाफा बैंक से थोड़ा ज्यादा मिले और वो ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते यानी जितना बैंक उनको मुनाफा देता है उससे उनको ज्यादा मिले तो ऐसे लोगों के लिए बॉन्ड्स खरीदने का ऑप्शन बेहतर ऑप्शन है और अभी बात करते हैं कोर्ट ऑफ द डे की कोर्ट है नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकेंड सोर्स सिर्फ एक आमदन के जरिए पर इनहसार ना करें आमदन का दूसरा जरिया बनाने के लिए इन्वेस्ट करें अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस या बिजनेस के मुतल कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दिया गया है इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज